Pues en cada torneo que vas te dan tu, tu librito del campo uh -huh. y en cada página tiene el dibujo del hoyo. Sí. O sea, y tienen las yardas en donde están los aspersores. Ahí te marca la trampa esta. Tienes, no sé, 250 yardas. Y luego tiene también un dibujo del green y tiene un poco de... Bueno, ya antes habían libros que te decían las caídas así completamente con sí. niveles de que... Eh, cuánto hay de elevación acá, o sea, súper específico, pero ya los, los quitaron porque era como que le estaba quitando yeah. el arte de, de leer un green, haz de cuenta. O sea, ya te quitaron completamente esa lectura del green. Es, es del, del green nada más, pero yeah. tienes tu librito con todos, o sea, todo el, el sí. dibujo del hoyo y también el green y tú puedes anotar ahí, pegas un pot en la ronda de práctica y ves que cayó un poquito para acá y lo puedes anotar o así, sí. pero no puedes tener el libro que te dice exactamente, o sea, literal, estaba arrasado caminando así, y estás parado ahí en el libro, y estás el hoyo, y estás viendo, y veías sí. la caída directamente. Sí, entonces, como que le quitaba un poquito el arte de leer un... Y te tocó a ti eso. Sí, 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 claro, y, y lo sí, acaban de quitar hace ya. año y medio. Y si sentías, o sea, si sientes una diferencia considerable en, en la lectura de los greens, o en la dificultad de los greens. Yo siempre fui más de leerlo, porque me, me chocaba estar viendo el libro, y luego ver, y si no estabas parado bien el momento, sí. o sea, como que prefiero yo leerla. Pero utilizaba yo mucho ese libro cuando estoy en el fairway y estoy viendo en el libro dónde está la bandera y veo las lomas que están alrededor. Entonces veo de que, ah, la tengo que botar aquí para que esa loma me ayude. Claro. Entonces yo lo utilizaba más en mis segundos tiros a green, no tanto en el green. ¿Qué, qué tan difíciles son los greens en la, en la PGA? O sea, yo siempre hago que la bola va en chinga, güey. Es, es mucho sí. más difícil que amarre. O sea, ¿qué tan difícil es los greens en la PGA a comparación de... Pues, pues no sí, sé, en, en... normalmente si te vas a un... O sea, si no llueve ni nada... Son mucho más rápidos y mucho más firmes. Este... Pero sí, te toca... Hay de todo. También vas y juegas... Por ejemplo, en San Andrews. Uh -huh. Que es completamente slings. Completamente otro tipo de golf. Los fairways están así. O okay. sea, como piedra. Y están rapidísimos. Y luego llegas al green. Y están firmes, pero están más peluditos. Y están más lentos. Entonces, okay. eso está completamente lo opuesto a lo que juegas normalmente. Y lo hacen a propósito, me imagino, para sí. desconcertarte. Porque como ahí sopla mucho el viento... En los greens no los pueden tener, no los pueden tener tan, tan rápidos, porque si no la vuela, güey, pues, no, 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 puede, no podías jugar. Entonces, como tienen muchas ondulaciones, tienen que tenerlos un poquito más lentos. Y en, en cuestión de dificultad de campo, ¿hay diferencias, por ejemplo, en, en Conferry Tour a PGA o ya es la misma dificultad? No, yo sí siento que, por ejemplo, un 20% de los campos que juegas en el Corn Ferry son, de, son del nivel del PGA Tour, okay. en caso a qué tan, qué tan difíciles son. Entonces, sí, yo creo que estaría mejor que... que que jugaran un poco de más campos que se parezcan más al PGA Tour, porque hay muchas veces que llegas al PGA Tour, como me pasó a mí, y sentía que no estaba nada preparado. Dije, güey, no mames, los campos están imposibles. Sí. Pero, bueno, también no es, no es fácil de que poder hacer un torneo donde tú quieras. ¿verdad? Tienes que ir donde están los patrocinadores y te dicen, güey, aquí es donde lo quiero hacer y pues ni modo. Pero... Y cu cuando hacen un torneo en la PGA, eh, me imagino que van un poco antes a preparar el campo para que tengan las dificultades adecuadas, porque en el día a día no está tan difícil como está en la PGA, ¿no? ¿no? claro, sí, torneos... O sea, lo, lo ajustan, cortan los greens, cortan... Y llevan, o sea, saben que el torneo va a ser esa semana y hay campos que lo literal, todo lo que hacen es para que, durante el año, es para que esa semana esté lo Al mejor pedo. posible. Sí. sí. Por ejemplo, el... En Sawgrass, que es un campo muy icónico. El 17 con la isla. ¿no? La isla, sí. TPC. Por ejemplo, ese campo, si vas tú en un día así random, puede que digas, güey, es en serio que es el mismo campo sí. y está todo picado y así, pero vas esa semana del torneo y está. todo está impecable. 